to have land. This is Dominica Page from Brooklyn, New York. Brooklyn! Radio Lab is supported in part by the Alfred P. Sloan Lounge. Foundation, enhancing public understanding of science and technology in the modern world. For more information about Sloan at www.sloan.org. Hello, this is Reem from Saudi Arabia. Radio Lab is supported by Squarespace, providing tools to create a professional website. Learn more at squarespace.com slash radio lab. Squarespace, the live beautiful. This is Gail Thompson from Athens, Georgia. Radio Lab is supported by Farmers Insurance, informing people about common insurance gaps so they won't be surprised by what their policy actually covers. Did you hide the info? No, one fell out of the canal. Did you hide the chinoak? Tart, we just make to get the new house crew, not gonna. Yeah, hosting the dollar shop. Ja nem még a kamerom, messze valgom minnyi a... Két kamerát vettem. Mert kell a backup. Tehát megvettem az új Mobius 65 dollár C2-es láncsével. És vettem egy Xiaomi, Xiaomi Y valamit amiről jók a review sajálotta mindenki az is valami 60 dollár körül volt vettem már csomó izét, kártyát és 16 gigás, 30 gigás vettem vagy 5 darabot vagy 6 ot legyen mind a 3 kamerába plusz a telefonokba plusz tartalék na Szépen lecsurogunk itt a ház mellett. Szerűsz öreg, mi házat? Segítesz el a pátóni fődet. Van a kicsi lapátot, kell neked vegyek egy kicsi lapátot. Na! És akkor úgy gondoltam, hogy hátra jövök ide, és először ide döccintek le egy adagot, és utána ide melleje. És akkor ide még egyet, és ide még egyet. Mit szólsz, Raki? Hm? Ezt a deckát félre kell vegyem. Volt, volt ajtózárom. Na vigyázz, mert tolatok ide vissza. Van egy pár nagy kő, az egy kicsit útja útba van. Hát egy kicsit árébb kéne jöjjek, teljesen közel a házhoz. Mit szóltok ahhoz? Nagyon fajn lenne, ha a kapcsolószekrény működne egy annyira francot se érdekelni, nem jó van az így na hadd le ha? Azt hiszem ez így pont jó van. Megnyomta azért egy kicsit az ajtót. Ja, azt ide ledöccentem, mert csak ide ajt kell kijöjjön. De ledöccentem, és ott... És majd hozok, ki kell mérjem majd, hol lesz a 14 láb, és még ráhagyja két lábot, tehát 16 lábot kimérek, hogy tudjam, hogy meddig kell ide majd jönni. Na! Lát egy kicsit hátul el kell lapátoljam Az, hogy az ajtót ki tudjam nyitani, mit szólsz öreg? Nem szólsz semmit? Hm. 
Boz meg, eraz meg. Hogy lesz ez? Hát kalapács kell ide. De nem. Ha! I'll be damned. És akkor az így lesz, ne? Kicsit lerázzuk róla. És egyenlőre egy ilyen drótot fogunk használni. És kikössük ide a, ehhez a szemhez. Csak azért tudja, hogy mikor baszkulálunk, akkor ne, ne vágódjon hátra. Baszkula! És jöhetnék még egy kicsit hátrébb, ledöccintsem felit, és akkor utána kicsit elébb menjek se másik felit. Könnyebb lenne lapátolni, nem? Na mindegy, ha lapátolás az hamar menjen, fél óra alatt el van terítve. Még annyi se 20 perc. Jaj, nem mondjad, no! Nem mondjad! <gül> Mindegy, egy kicsit hátrébb tolatok, se, vagy elébb. Hátrébb könnyebb lesz, ha már itt vagyok. Kula, 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 basz, kula! Jó, onnan nem kell egészen hátra menni most már. Ugye? Kicsit rövidebb ez a dróton fót. Mindegy, mert elég, ha egyik felit rea, és másik felit rea. Találékony a magyar! Na! Egyet kulázzunk akkor, baszkulázzunk. Baszkulánt, ez a román bújú. Ja, kb. ennyi volt a múltkor is. Na, hadlám! Elébb menjek egy kicsit. Jó. No, de pont jó. Bekapcsoljuk ezt a gombot, és meghúzzuk a gomb ezt felfelé, ám a kicsi gázat kell adjunk. Kula, kula, basz, kula! Lejtte mind. Lehalt. Ilyen kicsi. Raki, csak ennyi. Hm? No, Na, ennyi mehetünk vissza a banyarénbe megint. Na, így néz ki a zajja. A zajas kuszóbab. Na, kicsit te... Ráveszem a fejemről a kamerát. És csinálok ilyen steel shotot. Már közben azt figyelem a videóimban, hogy nem kapok egy jó képet, amit betegyek a thumbnailnek. Közben meg kell leállják egy pár másodpercre. Hogy uh, legyen egy jó kép, hogy ki akarok vágni egy képet. Oda jár a hidraulikus folyadék, ami működteti a pompát. Jó, kemény vas mi? Kicsike, de meg lehet vele csinálni, amit kell egy ilyen kicsi formnak. Örvendek, hogy nem vettem nagyobbat. Na. No. 
így nezel ki a dolog. Olyan, tegnap mutogattam itt a dinyét, de nem volt teljesen a kamera lefordítva. Úgyhogy így néz ki né. Dinyecske. Ez is jó fajna, ma csak egy kicsit kisebb ott. Ha, nem még itt van egy. Nem is láttam ezt. Na jó. Ennyi volt a baszkula művelet. Meg is kéne nézzen együtt a folyadék szintet. Jaj, van elég ebbe. Kula, 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 kula. Basz kula. Na. Meg kell nézzem, mind lecsúszott-e, vagy meg kell-e biztossam a lapátval. Ja, még egy kicsi ott fennmaradt. Hadd lám a fennebb emelem. Oké, ez a Max. Te ki tud di Max? Te ki tud di Max? Nice! Jó. Nem tűnik soknak, de, de, de súlya van, na, főd. Nem úgy. De szerintem ez így, ez így pont fasza, nem? Mit szóltuk? Én meg vagyok elégedve. Na jó. Benyomod. Az elején nyomhatod gyorsabban, de amikor itt közel van a, a végéhez, akkor lelassulsz. És akkor csak óvatosan mész lefelé. Kicsit ki van ott rosdázva az olja, az eleje. És ben, kész, ennyi, kikapcsolod a pompát. Elé basz. Bécsikod az ajtót. És jöhet a következő fuvor. Hm? Nem is olyan rossz, meg kell vegyem a Home Depot-ba valamilyen izéket, csattokot, hogy ne kelljen itt a drótot. -e. Taknyújom. Na, de az ajtók kibírtak. Úgyhogy nem olyan erős, erős ajtók, ugye? De hát nem lesz olyan túl sok homokfuvarozás, annyira nem nyomja meg, ahogy láttátok, egy kicsit kinyomja, de főleg, ha jó rakják. És a legény elég gentle volt. Elég jó óvatos volt. Ezt úgy kell összecsukni a kettőt egyszerre. Ráknyi! Ó, oh, na! No. Menj be oda a ligba! Oké? Okay. Ez kicsit jobban békén. Ó, oh, le kell húzni. Ja, ez volt a csár. Ah, ugye, ha az így talkol ma a nyolyt, úgyhogy nem olyan tökös, mint egy gyári vagy profi műhelybe készített, de... De megteszi. Kicsit lehetnének hosszabbak ezek a pálcikák, nem tudtuk alapszerelni, mert ott volt a csavor. Végül is működik így, és úgy nézett ki. Úgy ne zárt valaki. Ja, nem tudja annyira kinyomni, mert ugye csak kevés jön hátra, hogy nyomja, a nagyja ott van az ágyon. Az ágyba. Na, most tudunk csinálni egy pontosabb mérést. Hadd nem jött valami e-mail munka. 
Hát nem is akarok most munkát vállalni. Van itt elég, amit csináljak. 1 óra 29. Az meg, hát ez egy kicsit több időbe telik, mint ahogy számoltam. Na mindegy, fél kettő. Elindultunk fél kettőkor. És hadláma. Na most már ugye ütembe vagyunk. És hadlám, mennyi időbe telik egy fúvó. Fél óra lenne az ideális, de lehet egy kicsit többet fog találni, de mindegy végül is a 45 perc is vagy egy óra. Mert uh, most hónap uh, befejezem. Azt mondja, van másfél óra, háromig, ha tudok kettőt térni, akkor azzal meg is vagyok elégedve. Na jó, van mik a hírek. A kamera biztos mindjárt lemerül. That's another of the big questions. People certainly in, in Central Africa have been eating monkeys for thousands of years. I mean, David says there's really no way to know, but this could have just been the right virus. Maybe this particular virus evolved in a way that made it more transmissible in humans, or maybe it just got lucky to come along at precisely oh, yeah, right. hey. What you're looking at is, is uh, a time when this part of Africa was being heavily colonized, the French and the Belgians were building train systems, the populations were on the move. Kinshasa, which was then Leopoldville, it was exploding. It was huge. The cities were attracting people from the boonies in those days. So by 1908, all the virus has to do is get from that tiny village where the cut hunter lived to one of the new cities. That happens almost certainly by river. I was stirred by the work of Beatrice Hahn and Mike Warby to see what this scenario looked like on the ground. So I went to southeastern Cameroon and I chartered a little boat, about a 30-foot wooden boat with an outboard motor. And he traced the path of the virus. We went down the Ngoko River and we stopped at a few villages. There are a couple little villages there, one of which has a market where you can buy uh, monkey meat and crocodile meat. And he says it wasn't hard to imagine how it all might have went down. Perhaps the cut hunter gave the virus to a woman who then passed it on to a fisherman. A fellow that I called the Voyager. Who then got in the boat, as David did, and carried it down the river. The Sangha River, which is the, the, the Ngoko is a tributary oh, yeah, of the Sangha. Sangha becomes a bigger river, 200 meters wide. Which then then flows back back. to the Congo River, the big river. And, and I imagine him sliding in to Brazzaville around 1920, the first HIV positive man to arrive in an urban center where there's a much greater density of humans, where there are prostitutes, a greater fluidity of social and sexual interactions. The uh, the place from which Hallottátok, mit mondtak? Majd mutatták az emberek, és ott úgy kaptak az egyszer. We could take it back even farther, actually. What do you mean? Far is if you want to make a movie about the start of it, well, this is not the start. Because we got it from chimps, right? Right. Chimpanzee. So you could ask, who was chimp zero? What do we know about chimps here, right? Yeah, I mean, everything comes from somewhere. And again, by molecular work, scientists have been able to determine that the chimp virus is actually... It actually comes from... Two monkey viruses. Two different monkeys from two completely different species. What? Would they have encountered each other somewhere? Or had a fight? Or the... uh, they probably encountered each other in the stomach of a chimp. Chimpanz megette, megevet, majmot, két well, különböző majmot. Well, from the of a chimpanzee, monkeys, they look tasty. This is Nathan Wolf, professor in human biology at Stanford University. And he says to fully understand this part of the chimp zero narrative, you have to grasp how it is that chimps hunt. And this is something he witnessed. In the Kabali National Forest in, in southwestern Uganda, he described to us, watching three male chimps converge 
on a tree full of colorless monkeys, which are these very small black and white monkeys. And one individual managed to grab two juveniles, and then the three individuals all met up and began to eat the monkey while it was still alive. The chimpanzee was going after uh, an organ, you know, that, that obviously was a, a tasty morsel that, that he was going after, and, and the monkey was, uh, was screaming bloody murder. It is quite disturbing to watch, he says. But the, one of the things that struck me at that moment was the depth of contact between the blood and body fluids of this monkey and the chimpanzee. The chimps are literally covered in blood. They have blood on their face and in their eyes. And from the virus's perspective, this is spillover heaven. Okay, so the following is the closest that we can get to a zero point in this entire narrative. We don't know where it happened. And we don't know exactly the time, say some hundreds of thousands of years ago. From the molecular clock, we know it was less than a million years. That's all we know. But whenever it was, Chimp Zero was hunting and it comes upon a monkey called a red-capped manga bee. The, the red-capped manga bee, this is a, a larger primate. Is a tree dwelling? Yeah. Tree dwelling. A little bit of red for a minute. Yeah. Chip Zero spots one of these monkeys and eats it. And in the process, he catches a red-capped manga bee version of the AIDS virus. I'm gonna get the next, team, team sometime boss. after that first kill, weeks, months, we don't know, maybe it was the same day, Chimp Zero comes across another monkey. And this monkey was called the Spot Nose Gwen. Yes, it's got a spot on its nose, I assume. There you go, very small. One of the tiniest monkeys of all of the old world monkeys. And Chimp Zero eats that monkey and gets a Spot Nose Gwen version of the AIDS virus, the SIV virus inside it. So you've got the red cap mango bees, and you've got the, the Spot Nose Gwen. You've got a Gwenin and a Mangabee, sure two both, completely man. different kinds of SIV viruses inside the same chimp net. Under normal circumstances, according to Nathan, both of these SIV viruses would go nowhere. Because when one of these viruses makes the jump, they go from a place they've adapted to, you know, to a completely foreign landscape. Uh, like a human being dropped off on Mars, maybe without a space. They basically are entering a completely different the cells don't look the same, the environment is different, and the chimps and the insistent people kill them. But then once in a blue moon, something crazy. These two viruses would end up inside the same cell in the same chimp at the same time. Literally, there is a single cell simultaneously infected with both viruses. So suppose on one side of the cell you've got the Mangabe virus. And on the other side of the same cell, you've got the spot nose Gwenin virus. And what happens is, uh, literally, inside the cell, you have an enzyme, it's called the polymerase en enzyme, that's copying genetic information of the viruses. This is what viruses do. They hijack these enzymes to make copies of themselves. Now, here's the problem. These, these enzymes, they're not necessarily that sticky. And while they're in the process of copying one virus, Every once in a while, they'll accidentally fall off mid-copy and go whack it and latch on to the second virus and just keep on copying. And so, what it ends up spitting out is a hybrid. Like that. Now, this new mosaic probably won't go anywhere because 99.9999999% of the time, when these hybrids happen, it's a dead end. The chimp's immune system is pretty sophisticated. It has evolved defenses against these viruses and it will destroy them. But again, once in a blue moon. So this is a blue moon after a blue moon after a blue moon to really get this. Finally, you get one particular mosaic virus. Between the Mangabe and the Gwenin. That through sheer random luck works. It landed on the exact right combination of genes that allowed it to evade the chimp's immune system. I mean, one of the amazing things to think about is how many, how many hopeful monsters you had to have in order to get that one that actually survived. Probably trillions. But then, boom. Suddenly, in a flash, from these two viruses that can barely survive in the chimp, 
you get a new virus. A little bit mangabe, be, a little bit quinine. It can not only survive in the chimp, but can thrive. In fact, for this baby virus, the chimp was the perfect host. And that was the virus that ended up spreading, jumping over into humans. And it's been this massive and incredibly traumatic sort of tear in the fabric of humanity. There are essentially 12 major groups of HIV virus. What that means is that 12 different kinds of HIV viruses have spilled over 12 different kinds. Three of them came from chimps and one came from gorillas. And of those 12, only one of them is responsible for the global pandemic. There are 12 kinds. 12 times that we know about probably happened dozens and dozens more times that we don't know about. So the spillover is not a highly improbable event. These sorts of viruses, they're constantly pinging at us. They're pinging at us and pinging at us. Yes, sir. Thank you. Yeah, she will make it to Chore. What have you been looking for? A lot of people to thank for this segment. Thanks to Nathan Wolf for being Nathan. And he has an awesome new book called The Viral Storm. Also thank you to Carl Zimmer, whose book on viruses is called The Planet of Viruses. And thank you also to him and to Michael Warren. No. Uh, their interview was recorded on uh, uh, the Scientist, which you can find at the you can find at the Microsoft World. World. And thanks and to Dave he's got a book called Spillover coming out very soon, which is all about diseases crossing over from the and also to Beatrice Hahn of the University of Pennsylvania. And to Katie Slocum from the University of York for letting us use her recordings of chimpanzees. Just want to let you no. know that in addition to hearing us right here on the radio every week, same time, same place, you can also go to radiolab.org and subscribe to our podcast. Three, it's a good deal. I'm Robert Prolich. Tata, 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 this is Dwayne Benzi from Romford, Essex. Radio Lab is supported by Squat. Hallottátok a rádió mit mondott? Érte tétek, menjetek az npr.org-ra. npr.org. És a cikket állát olvasni vagy visszahallgatni. Hát az emberek megették a csimpánzok, a csimpánzok megettek valami majmot, két különböző majom típust, kaptak tőle valami vírusokat, és abból keletkezett az AIDS vírus. Az emberek megették a csimpánzt, így elkaptak, és utána már ugye tárját, szexuális utom, meg minden utom. <gül> meg... Kaphassátok hiába az agyfoszt, de megint ez van húsevés, dögevés, mihez vezet? Betegséghez, nyomorúságokhoz. És 
ott van bird flu, mad cow disease, trichinella, disnótesze, minden, minden betegség az ilyen, amik ellen vakcinálni kell, a legtöbb minden attól van, hogy állatokkal összefekszik az ember, szopja őket, szopja a csecsiket, bestialitás, másfajta annak a csecsit szopni, felnőtt embereknek. <gül> Táj az babáknak van, tá, bűnyű! Ne szopjad a tehenet, tá! <gül> Jaj, de nem mondj ilyen cékén, vegán, mert olyan rosszul esik. Ez most nagyon rosszul lesz itt. Idáig tetszettek a videóik, de most, most leiratkozom, mert ez rosszul lesz. Ó, mamma mia! Gyerekek, gyerekek! Na, no, mindegy, de a baj az, hogy... Ó, uh, ne jön egy kocsi, majdnem nem vettem észre. Úgy meg vagyok rakva. Hogy a kocsi alig van szorok. Jó, három jord. Tehát volt két-két jordos ide, és egy három jordos, az öt jord, tehát ötven dollár. Még tudok hozni akkor hét jordot. Ami lát, hogy lesz három kocsiból. Lát, hogy lesz kettő. Na, de nem kapcsol az autó, megint fel csak kettősig. Egy 46, tehát kettőre otthon leszünk. Még lát két fugor belé fog férni. És már hamar menjen, mert mindenki van tervezve. Streamline óva van az operáció. <laughs> the operation is streamlined. And we are in the groove. Yeah. Most tatacska a hátam meget, hogy csak 40 nál menjek 60 km per órába, de ez van. Mint láthatod, nagy a terüs, nem kapcsol az autó. Na jó. Nagy szerencsém, hogy ilyen közel van ez a bánya. Mit szóltok, ha lenne még egy izi, egy ilyen múcsos ház, és ilyen közel? Hösszterén. Hát ott van az ITS 4 mérföld, rá sincs messze. A maszkulak túl, túl sok pénzt elkérnek. 22 dollár 50 centet egy, egy, egy 10 jár múlcsét. Nem kifizetődő. Na menj még a kamera, meg igen. Borna emberek csemetek erdbe. Ja, mind mexikóiak. Működik mindenki valamit. Ha szeretném tudni mérlegen, hogy most ez mennyit nyomna. Szerintem egy olyan tízezer poundot megüti lazán. Az 5 tonna körül van. Szégen. Hát még több is, mint ez Na, de így rövid távra, hogyha messziből kéne hozni, nem raknám így meg, de rövid távon átcsúszik. És hogyha nem akarja baszkulálni lefelé, akkor kicsit lelapáltolok belőle. No biggie. 
Ha kezdtem meg a hűni is, most csak egy néhány banan tettem, vagy 10-12 darabot ezekből a kicsi kékből. Sem öt a kárt, mert milyen házat. Tali haszontalan növényekkel, bokrokkal. Arra van igény. Brazil pepper. Utca lámpa. Nem úgy néz ki, mintha működne. Sose láttam este világítani. Hát, csúsz egy egy utca lámpa. Például nekem oda a bearathoz. De veszek majd ilyen led is lámpákat, mozgás érzékelőst. Valaki kommentelt és ajánlott, és nézegettem útkor őket. Nekem egy van tulajdonképpág. Fel kell a szerelyen valahova. Ekkora nagy likok. Ja, még kettőt el tudok hozni. Ugye van még egy óra. Tudjam le a kamerát. Hát egy 30-kor indultam el otthonról.